au revoir, au revoir André. Inna lillahi wa inna ilayhi raju'un. Wala khawla wala quwata illa billahi l'ali l'azim. Figure emblématique de la scène politique nigérienne, acteur clé de la conférence nationale, ancien ministre, ancien député national, conseiller spécial du président de la République, jusqu'à ce 18 juillet 2022, date à laquelle Sanoussi Tambari Jakou s'en est allé à jamais à l'âge de 82 ans. Marié et père de cinq enfants, ce matin au palais de la présidence, sa famille aux côtés du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, du premier ministre, chef du gouvernement, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, du haut représentant du président de la République, ainsi que plusieurs personnalités, amis et compagnons politiques se sont retrouvés pour lui rendre un dernier hommage. Chers frères, camarades et amis Sanoussi Jacou, je sais que tu m'entends. Je me permets de te dire ceci. Les plus hautes personnalités du Niger, avec à leur tête le président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, tes amis de la Conférence nationale, tes collègues enseignants et enseignants-chercheurs du supérieur, tous sont là autour de toi pour manifester à toi, à ta famille et à la République le respect, la sympathie, l'honorabilité et la reconnaissance qu'ils ont à ton égard. Sanoussi Tambari Jakou, illustre Nigérien, tu as droit à tous les honneurs possibles. Tu as été emporté à l'âge de 82 ans, comme nous le savons, dans notre grande majorité, par un mal qui te rongeait. Époux de Françoise, de ton mariage scellé le 19 décembre 1964 à Dijon, en France, tu devins père de cinq filles, Rakiet ou Christelle, Hadiza, Maïmouna, Safiatou et Nafi. Tu es 22 petits-fils et petites-filles. Et sept arrière petits fils qui t'appellent tous affectueusement gros-papa. Mon cher Sanoussi, pour ton aversion avérée pour l'injustice sous toutes ses formes, tu faisais tienne les douleurs et les peines des affligés. Tu étais l'ultime recours vers qui se tournaient ceux qui n'avaient ou ne savaient où aller. Tu étais d'une générosité hors pair et d'un sens exceptionnel d'altruisme. Tu sacrifiais tes projets et autres désirs pour sécher au quotidien des larmes, aussi bien des proches que des parfaits inconnus, car tu étais accessible et plein d'humanisme. Tu as toujours partagé tes avoirs à ce suivant tout ce que tu possèdes sur toi. Mon cher Sanoussi, tu resteras éternellement dans la mémoire et le cœur de tous les Nigériens, de génération en génération. Après l'horizon funèbre, le président de l'Association islamique du Niger ainsi que l'ensemble des personnes présentes ont prononcé une fatia pour le repos de l'âme du disparu. Allahumme gafir lahu wa arhamhu wa afihi wa afa'anhu wa akrim nuzlahu wa wasi'i madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa salji wal barj wa nakkihi min al khataya kama nakkayta sawba al abyad min al dans wa abdillahu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa dukhulhu li jannah wa aizhu min azab al kabir wa azab al nar le chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est incliné devant la dépouille mortelle. Il a ensuite présenté ses condoléances attristées à sa famille. Ses amis et proches collaborateurs retiennent de lui un homme de science et de culture, un artisan de la justice sociale, une bibliothèque, tout simplement. J'ai connu Sanoussi Jaoukou véritablement à sa sortie de prison. Et depuis lors, on ne s'est jamais quitté. C'est un homme hors pair. 
un tribun, un démocrate sincère qui a œuvré pour la démocratie, l'installation de la démocratie et le maintien de la démocratie au Niger. Ce nous-ci n'aime pas l'injustice. Il a toujours été aux côtés des opprimés. Qui que tu sois, grand, petit, homme, femme, quel que soit ton niveau, ça nous a toujours été du côté des opprimés. Il n'a pas besoin de te connaître. Le Niger vient de perdre un de ses illustres fils, un digne fils qui a tout donné de sa vie pour la cause du Niger et des Nigériens, pour la cause des déshérités, des plus faibles. Sanoussi est un homme qui, qui a toujours lutté contre l'injustice. Il a donné sa vie pour ça. Et je crois qu'il a fini aussi sa vie dans ça. Je retiens de lui un homme d'une densité intellectuelle exceptionnelle. Un grand combattant pour la liberté, pour la justice. J'ai été avec lui cofondateur d'une formation politique qu'il a très vite quitté parce que, en tant que visionnaire, il a déjà aperçu que ça n'ira pas loin. Ça nous dit, Jacques, c'est la justice sociale incarnée. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier la grande perte que le Niger enregistre aujourd'hui. C'est un monument de notre histoire qui est parti. La dépouille mortelle a été ensuite transportée à Kornaka, son village natal, où elle sera inhumée.